गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ विंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी के बारे में इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि विंड एनर्जी क्या होती है कितने तरह के विंड जो होते हैं विंड के प्लांट होते हैं उस विंड मिल होती हैं वो देखी थी वो कितने टाइप्स की होती है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं देखिए फर्स्ट एडवांटेज है कि विंड एनर्जी हमारे पास फ्री है एंड एग्जॉस्टिबल है एंड डज नॉट नीड ट्रांसपोर्टेशन इसको एक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ये हमें फ्री है इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं और इन एग्जॉस्टिबल है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती है सेकेंड पॉइंट है विंड मिल्स विल बी हाईली डिजायरेबल एंड इकोनॉमिकल टू दी रूरल एरियाज विच आर फार फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रिड्स जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते यानी कि कुछ जैसे कि रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो पहुँचाना वो मुश्किल हो जाता है वहाँ पे हम विंड मिल का हाईली इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट है विंड पावर कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सच एज दाटर लेवल इन द रिजर्वर कैन बी मेनटेन फॉर लॉन्गर पीरियड हम विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में जैसे कि जो वाटर लेवल होता है रिजर्वर में उसको हम मेनटेन करके रख सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो इससे हमें देखिए कॉन्सिस्टेंट और स्टडी जो विंड वो हमें इसकी इससे जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाती है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हवा है जो विंड है वो हमेशा चलेगी और इसको एक मिनिमम स्पीड की जरूरत होती है जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी इसको जरूरत होती है मिनिमम चलने के लिए तो ये जरूरी नहीं है कि उसको लगातार इतनी जो विंड है उसकी स्पीड मिलती रहे तो इसकी एक ये डिसएडवांटेज है और विच मेक्स दी कॉम्प्लिकेशन इन डिजाइनिंग दी वॉल प्लांट इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जब हम किसी भी विंड मिल को डिज़ाइन करते हैं उसके प्लांट को डिज़ाइन करते हैं उसके बाद है सेकेंड पॉइंट ऑफ द विंड इज अ वेरी हजार बन स्पेशली एंड कॉस्टली डिजाइन एंड कंट्रोल आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इसके जो डिज़ाइन है और कंट्रोल्स हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है थर्ड पॉइंट है दी कॉस्ट फैक्टर इसकी जो कॉस्ट होती है लगाने की वो बहुत ज़्यादा हाई आती है जैसे कि लार्ज स्केल में अगर हम इसकी लगाते हैं इसको लार्ज स्केल में लगाते हैं पूरे जैसे कि एक रेगिस्तान में अगर हम इसको लगाना चाहें तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई आएगी और इसकी जो आउटपुट है वो लो पावर आउटपुट है क्योंकि हमें पता है कि विंड कभी चले ना भी चले तो इससे जो इसकी आउटपुट आएगी वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है उसके बाद है केयरफुली सर्वे इज नेसेसरी फॉर प्लांट लोकेशन इसकी जो प्लांट की लोकेशन के लिए कि हमें इसको कहाँ पे लगाना है उसका केयरफुली सर्वे करना पड़ता है अगर हमने एक बार इसको लगा दिया और उसके अंदर बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे विंड है वो बहुत ही कम आ रही है तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो हमें बियर करनी पड़ेगी तो इसके कुछ एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज थे विंड एनर्जी के बारे में प्रीवियस वीडियो हमने बनाई हुई है पूरी टाइप्स ऑफ विंड मिल के बारे में और रोटर की पोजीशन के बारे में वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है वो तो आप इस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं थैंक यू